こんにちは、美容整形ちゃんです。今日はお母さんと一緒に目元の若返りを狙いにレジバ表参道メディカルクリニックへ来ました。最近ここがちょっと気になっているので、どうにかならないかなと思っています。で、お母さんは目元だけじゃなくて肌の状態を見て何か別の施術もするみたいです。どんどん綺麗になっていって見てるとすごい面白いですよ。やっぱ私がやるのと違うね。お願いします。お願いします。ただ診断機の結果もちょっと私見たんですけど、はい、すごい良くなっているのでまた後ほどちょっとお話できたらと思うんですけど、はい、今日は目周りですかね考えているとこ左目のこの目のくぼみっていうのが年齢とともにグッと入っていって昔普通に綺麗な二重だったのに,にあのはるか昔はこっちだけはねそうですね年々眼科脂肪目の上の脂肪が後ろにこう落ち込んできて、はい、どんどんこうくぼんできている状態なんですね、うんうん、で特に左側の方がくぼみが強いから、はい、今こう左右差ができている、はい、なのでもともと綺麗な二重だったと思うんですけど二重が安定しないというか、うんはい、左が広く見えてしまう、はい、あと朝と午後って日内変動っていうことがちょっとありますあ,あんまり気にしたことないんですけど、うん、どちらにしても左がくぼんでるなっていうのは気になっていて眼球がちっちゃくなっちゃったのかなとか、うん、<笑>いろんなこと思うんですけど<笑>年齢とともにまあ骨格も変わってくるしこの眼科の骨がこう開いてくるっていうことですね、うん、で眼科脂肪が上からこう下にかけてズルズルズルとか前に押し出されてくるので、うん、下もちょっと膨らみ始めてきてるのかなと思います,、はいはい、そうですね。でもし、まあ、手術を考えていないのであれば、うんうんはい、皮膚科的にちょっと改善するっていうこともできるので、はいはい、一つやり方としてはくぼみにヒアルロン酸を入れる、はいはい、左に関してはちょっとくぼみが強いので、うん、注入のちょっとこう量とかを調整していくんですけど、はい、大体の方が朝むくんでて、うん、午後に連れてさらにくぼんでくるっていう方が多いんですよね、はい、なのでそれもちょっと見通して、はい、もう少しずつ注入していくのがいいのかなと思います、はい、目の下はどうですか特にまだ気になったことないんですけど、うんうん、同年代の人に比べたらそんなにこう垂れてないかなと。ロビーフラクションあるとすごいシワが薄くなりました、ねうん、パッと当てた時に、ほ、うんと違う人。ボトックス打ってないのに、うん、ね、うん、とかって言ったら、綺麗になりましたね。うんうん、私の知り合いのお母さんが綺麗になっててどうしたの<笑><笑><笑>、ね、なんか美容に興味がない人なのに、うんうんはい。すごい肌にハリが出ましたね。まあ、シミが薄くなったのもそうだけど、全体的にすごいトーンアップしてるし。しかもあの、美容に興味ないって分かってるから、<笑>美容施術したとも思ってないんだな、うんうん、知り合いに。うんうん、なんだこんなに綺麗になったの、うんうん、ね、すごい。ナチュラルに若返ってて、そうそうそう,そう,そう,そう,そう。いいですね。ケイさんのことね、お父さんもね、綺麗になってるよね。夫<笑><笑>も全く興味ないのに、<笑><笑>そんなこと言うと。<笑>言ったぞ、車の中で。<笑>で,でも、ちゃんと内服と、うん、あとは概要と、はい、スキンケア。で、ルビーフラクションね、2回しかやってないんですけど、うん、この変化って素晴らしいと思う、うん、ママの努力に、うん、あー素晴らしいらしいちゃんとやってますルビーフラって何回やるものなんですか、大体決まりはないんですけど、うん、大体まあ3回ぐらいやっていただいて、うん、様子見ることが多いんですけど、うんうん、でも1回でもすごい綺麗になるとなので肌支援団体で思、はいながら1回だったり3回とか5回だったりとかその角度に合わせて綺麗、うんうん、になってつるっとしてるそうですね目、うん、周りに張りが出てるから、はい、細かもちょっとこう解消したされてると思うんですよね、うんうん、でこの目周りのスキンタイトルってすごく大事で、うん、ここら辺がシュワッとしてるとパンって出るじゃないですかでもパンって張ってると出らかなくなるからそれもあるのかなと思うの、はいうん、私目周りばっかり気になります他別に気にならないんですけどどうですかやるとしたら以前やったベビークラーゲンをもう一度この目の下にちょっと入れてあげると段差が少しなくなってあと青くも改善するかなと、うん、なんかベビークラーやると自信がつくうん、うん、分かりますねいいですよねそうやってたよれうんうん<笑><笑>自信がつきますねじゃあベビークラーママどうしましょうかねベビークラーやってみると思うけど目の下もしやってみてどうなるのか気になりますね,すね、うん、鏡見てもらうと、はいはい
年齢層も、ねうんうん、あの目の下ではあると思うけど、ね、そのやったことに怖いですね。どういうふうに若返るのかっていうのはこういうへこみとかが目立たなくなることによって細かんがこのようにこう改善されるのとシワも少なりますあそうですよね見頃ってシワがなくなるイメージそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう流通してない製材で、えー、アメリカからの製材なんですけどロシアが日本だけなんですよ、ねえー、人の胎盤以来の製材だから限られた本数しか出荷されないから、うん、もう日本でも取り合いかなり、うん、あの人気で今もうほんと1年待ちとかって聞いてます、ねうん、いつも申し上げるみたいな感じですよねそうそうそういいんですか<笑>貴重なものをバーティーみたいなもちろんです<笑><笑>で周りにすごい合ってると思うので、うん目の上はヒアルロン酸です、はい。目の下はペリクラリンです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ますこれって同じ条件ですか？同じ条件です。えー、すっごい明るく見えます、ね。あ、すごい明るくなってます。これは一回見ると、左側が4月で、はい、で右側が今日撮った7月なんですけど、はい、だいぶ。改善してると思います。パッと見もすごい明るくなってるし、はい、色ムラも改善してるし、うん、色味だけではなくってよく見るとクジラも薄くなってるんですよね、うん。全体的にちょっと引き締まった印象にもなってるし、これルビーフラクショナルとスキンケアだけでこれだけ改善するんだって、うん、すごい、うん。ボトックスとかもね打ってないんですよね。うんうん、だからスキンケアと。うん2回のレーザーだけでここまで変化出るのって私もすごい嬉しいですもちろんまだね乾パンとか髪とかまだ残ってるんですけど、うんうん、ここからまたスキンケア続けてあと何色も続けていくとこういうの良くなっていくので最初4月始めたのが PA ローションってバービースキンのプラニキサミさんが入っている化粧水とあとはハイドロキノンを使っていただきましたあとはレチノールですねビタミン A も入れて肌の状態を良していったんですけど今回ハイドロキノン使い始めてから4年後とかもう大体3ヶ月ぐらい経ってるので一回ちょっとハイドロキノンはお休みしますでお休みしてる間はビタミン C の外用薬を入れたりあとはリバースセラムというハイドロキノンの代わりになるようなちょっと美白作用のある美容液使っていこうかなと思います、うんうんうんはい、今日もう一回ロビーフラクションあるやってもいいかなと思うんですけどそうですね、うん、胸どうですかちょっと赤いんだけどなもうすごいきれいになってるだいぶきれいしみだったんですそうですね顔を洗った時に垂れにくる感触が全然違うようになったんですだ、うんえー、顔もそう顔、えー、こう洗うでしょ、えー、違うわかるよね、うん、そういう肌のと張りが違う,う今もだからもう全然ちょっと違う感じみたいな感じだろそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう唇全然違います。人中も短くなって楽しみになりますいきましょう。はいはい。ベビーコラーゲン注射をやっていきたいと思います。ちょっとデザインからいけますね。一回起き上がっていただいて、美しい。美しいけど。目の下がちょっと元気ないですよね。ここがね、ちょっと疲れて見えるところ。でここの内側をちょっと厚み出してこうタンクラーさせてあげるのと、うん、ただ入れすぎると涙袋が目立たなくなってしまうんで、うんまあ、この下は入れないんですけどまたニーって笑っていただいてここが痩せてくるあの水が、えー、そうかも、えー、痩せてくるから、まあ、こっからそうなんだここが痩せてくるからそれがやりやすいそうなんだからここの目尻からここの内側にかけて外側に入れてあげるとこ,このシワもよりにくくなるしちょっとこうスタッフされるんでベビコラのポイントは目の下だけではなくてちょっとこの外側も入れてあげるとへえー、最近それ気になってましたベキアルもここの外側に入れたりするんだけどアイホールってやつですかそうですアイホール、えー、ここがね、外側から来る、えーはい、お願いします。エビコラって正気なしだと痛いですか？麻酔テープ使う方が多いかな。なしで冷やしだけでやる方もいるね。いらっしゃる。じゃあチクッとしよう。はい、お願いします。
しょうきもし聞いてると何にもないね。うれしい。ユニクロって本当人を幸せにしますよね。<笑>素晴らしいですよね。ね。海外からの最近お問い合わせ多くて日本でしか取り扱いないからアメリカとかヨーロッパとか。で結構ドクターとかも見学に来てくださるんですけど、うんうんうん、その時にこれ受けて「輸入したい」っておっしゃるんですけど、うんうん、でも日本でしか出回ってないから、うんうん、それに変わる製剤がなくて、はいうんうん、一回じゃあ見てもらっておおあと赤みが取れると思うと、うんうんでも高くなりますね。でまだちょっと0点が残ってるから、もうどこまで行くかただここの真下に入れるとちょっと涙袋が目立たなくなるから、うんうん、ーって笑った時の今この段,段差をなくさないようにこのギリギリのところに入れてて、今こっち、今のちょっと。うん、若いこっちがやっぱり平らだと若いかそれかまあちょっとここ入れるか、うん、内側のところにちょっと気になる,、うん、ここになる最近ちょっと左右差の色気かなとかもあそれはわかるわかりますそうそうそう左右差って目の大きさ違う人色っぽいですそうそうそうそう,そう,そう,そうなんですちょっと色気かななんて思ってそうなんです左右差って結構見てて私もそう明らかな左右差は直してもいいんだけど直さなくていい左右差ってあって、うん、じゃあおおわ、うん、かい最近ちょっとあんま美容いいかなとか思ってたけど<笑><笑>やっぱ嬉しい<笑>えーすごい可愛すぎる明日晴れます明日晴れますね三、うんうん、日ぐらいちょっとピークで美容したら晴れるんですけど可愛い,い、うん、自然、うん、やっぱりね目の下ちょっとふっくらするとテンション上がる可愛すぎるうん最高ありがとうございます。逆になんか目の下やる方が顔面の不自然さなくなるかも。うんうんうん、あのボトックスに頼らなくてよくなるんで、やっぱり目周りボトックス頼ってる方って表情やっぱ硬いんですよね。うんうんうん、コラーゲン増やすことをしながらボトックス打つならちょっと弱めにして。これ美容整形ちゃんほら、うん。じゃあ、注入に行きたいと思います。はい、お願いします。目の下膨らみそんなに残ってなくて綺麗なんですけど、うん、ここのちょっとくぼんでるところを入れてあげるだけで段差が良くなるのと、うん、ここの目尻がポイントでここに入れてあげるとちょっとこう引き締まるから細かいも改善するんで、うん、あいいかあるし、うん、でやっぱりフラクショナルやってうちのを使ってるから皮膚がすごい引き締まったから前よりも。クマが改善してますよね。皮膚が引き締まるとクマって目立たなくなるから。うんうん、じゃあ目の下からいきます。はい。痛い。うん、うん。大丈夫です。あ全然大丈夫です。ちょっとここ痛くなる、うんうん。一番最初にさ利用やるのすごい怖いって言ってたじゃん。今はもう四回目。うんうんあでもそんなに痛くないから痛いのは嫌だけど痛くないので全然平気痛くないって分かったからそうその怖くなっ、うん、そうですそうね、うん、そう結構嬉しい結構嬉しいのいいところってやっぱりすぐ結果も出るし自分でこう体感できるし、うん、やっぱりねほらやった後で翌日もすぐ会社行けちゃうからそのままそうだねうんうんおおすごい若返ったあんまりやらなくていいかなとか思ってさあ入れてみる若い若すぎる今何歳六十五歳言わなくていいよまだだけど若い若い、うんうんうんうん、はい目の下そ,そんなに気にしてないって言ってたけどさ、うん、多分馴染んだ時とか超幸せだと思うよ、うん、違いもすごいわかる、うん、現状すごい変わってる、うんうん、全然違う,全然違うちょっとマスク取ったら楽しみだね。全体が見れるかな。あれは一週間ぐらいで引いてきて、ちょっと綺麗になってきます。すごい綺麗。三十代で。こんな。眼球に入ったりもしないんだよね。うん、そんな深いところまでは。見た目強かったかしら。見たいですか。うん、うん。ちょっと眼鏡下垂なのかな。左側の方が。うん、うん、うん、うん。そうですね。でも今オペは考えてる。うん、オペは絶対しない。うんうんうん、こうなったら一旦
それでちょっと様子を見てメアルドン酸って後からあの水分吸収する物質なのでちょっとこうむくんでくることがあるので、うんうんうん、なんか少ないなぐらいがちょうどいいと思いますメロンでは一応この、まあ、吸水性が低い製剤使ってるんですけど、うん、それでもやっぱりむくんできたりすることがあるので結構2回とかに分けて注入することが多くて23週間後、うん、もし足りなければ追加結構ダウンタイムあの厚ぼタイム続くと。辛いいじゃないですか,、うんうん、なんかメンタル的に、うん、治んなかったらどうしようってやっぱり思うんで少なめにしてこみがここからちょっと良くなってくるんでちょうどいい気がする、うん、ここからちょっとなじむのを待った方がいいかなちょっと気持ちここ少し入れて埋めただけなので、うん、これ以上入れたら目の開きの左右差がはっきり分かっちゃう気がするそうそうそうそう今回ちょっとここのくぼみをちょっと埋めただけなんで、うん、ちょっとここは埋まってると思うんですよ、うん、ちょっとね一旦ここでちょうどいい丸出しまたちょっと毛かみますねはい痛み大丈夫ですあ全然大丈夫でしたいいですねうん<笑>これがビフォーうんうんうんうんあ本当だちょうどいいんだねうんすごいわねでこっからちょっとここのシワとかもちょっとギャラさん馴染むとまた変わってくるので、うん、ちょっと染む控えめにしてます、はい。ありがとうございます。目の下でもすごい。こういう意識変わる気がする。やっぱりこの外側、外側で。ここを入れて、うんうんうん、ちょっとタイトに効果も出るし、ニ、うんうんはい、ーって笑った時に。シワもよりにくくなるし、うん、ここも目立たないから。うん、うんうん、ありがとう。はい、ありがとうございます。すごい、本当。うん、でも本当目のくぼみもそうだし目尻とか全体に目の周り結構男性しっかり聞いてますか聞いてます<笑>ありがとうございました,ました今日やったのは目の上のヒアルロン酸と目周りのルビーコラーゲンあとはルビーフラクショナル前回に引き続きですね今日も割引してくれたら嬉しいです、はい、いつも見てくださっている美容請求ちゃんの患者様お客様本当に素敵な方たちばっかりで私もお会いできるの嬉しいんですけど楽しみにしてます、まあ、前回と同様ヒアルロン酸は 10% オフあとベビーコラーゲンも 10% オフいいんですかベビーコラーゲンベビーコラーゲンもぜひあれ手に入らないですかそうなんですなかなか手に入らないちょっと在庫がない可能性もあるんですかいいんですかある時はあ,ありがとうございます嬉しい皆さんも喜んでいただけるかなと思います嬉しいあとはルビーフラクションなども 10% オフで4度目の月でいかがですかいいんですか<笑>すごいなんか手厚い<笑>ありがとうございます<笑>しっかり受けた後鎮静していただいて、うん、最後までしっかり面倒見てくれるということでありがとうございます。だった今日は。かれこれ四回目になって、もう全然気持ち的にはあの恐怖心とかそういうの全くなくて、最初のえどうなんだろうどうなんだろうって。最初だでもすごい怖かった。そうそうすごい怖かった。どんなに痛いのかって思ってるけど、なんか初回が全然痛くなかったから、あとは二回三回四回今日に至るんですけど、徐々に本当にこうこの年で自分が変わっていくっていうかね。本当に変わったよね。朝洗顔した時に手に残る感触、顔のこう。ああなんか違うなっていうのがねもうすごくわかるんですよね。よねよねうん、そうずっとやっぱりあの毎朝の鏡見てね幸福がない日々の日々の日々シミとかくすみがなくなっていってるっていうか、まあ、少なくなっていってるんですけどあのそれが全然変わってきたので顔を見る時間もちょっと増えたのかもしれない目は目の目のね私一番気になってたこの左の上のくぼみもねあのレナ先生のおかげで本当なんかねすごいそう自然になくなってうんなんかわかんないけど切れたんだここら辺は目の下もねここ,ここ何したのか私には見えてないから分からないんだけどでこれもね痛くなかったです本当に耳ずばれになるのかと思ったんだけどそういうの全然なくてあの綺麗にもうこの時間で収まってるし明日が来るのが楽しみよかったありがとうございますこの間空港で会った時にもう肌があれ違う人そう、うん、ただ綺麗とかね綺麗になったね。からね見やすくなった。うん、トーンアップと張り感が増して、うん、おかげさまで。ありがとうございます。ありがとうございます。また経過見させてください。ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。